bienvenidos al octavo episodio de Coops TV, un episodio muy especial para la región de las Américas, ya que de esta manera le damos cierre al último año del programa Coop for Dev y es el fin de la segunda temporada de Coops TV. Esperamos que no sea la última y que podamos seguir trabajando de manera colaborativa para contar las grandes historias de nuestras cooperativas en todos los países del continente. Esta es una iniciativa de Cooperativas de las Américas como parte del programa cop 4 dev de la Alianza Cooperativa Internacional y la Unión Europea para visibilizar y potenciar el trabajo de las cooperativas a escala regional y a escala global. Este octavo episodio está dedicado a la creatividad y a la innovación. En 2019, en la 74 cuarta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue declarado el 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Así, se reconoció la necesidad de promover un crecimiento económico, sostenido e inclusivo, fomentar la innovación y brindar oportunidades, beneficios y empoderamiento a las comunidades. No sé si escuchaste hablar del programa Global Cooperative Entrepreneurs, Emprendedores Cooperativos del Mundo, un programa de la Alianza Cooperativa Internacional que propone mentorías para jóvenes que tengan una idea cooperativa y los acompaña con tutorías que provienen tanto del sector cooperativo como de organizaciones juveniles. Entre muchos jóvenes que participan de este programa hay tres colombianos y una de ellas es Carolina Mosquera, que desde el departamento Huila nos cuenta cómo hizo para hacer realidad su sueño a través de este programa. Hola para todos, mi nombre es Carolina Mosquera, los saludo desde Neiva, la capital huilense. Soy ingeniera agrícola de profesión y estudiante de maestría del MBM de la Universidad de Westfield. Actualmente soy emprendedora del agro, apasionada por construir y generar riqueza para el agro y toda su comunidad. Quiero contarles mi experiencia con el programa GCE, programa actual en el cual actualmente soy embajadora por Colombia. Realmente el programa para mí ha sido un impulsor de esas ideas que piensas y en las que posiblemente no crees mucho porque te llenas de muchos no. Este programa fue el inicio de muchos sí, de creer en que es posible transformar una idea un pequeño peldaño en algo mucho más grande, trabajando día a día poder, por ellos sin rendirse. La propuesta con la que yo participé en el programa fue con la generación de valor de una de las cadenas productivas más importantes de mi departamento, del Willow, las pasifloras. A través de ellas propuse extraer de las semillas un residuo generado durante el procesamiento del fruto, aceites para uso cosmético o para medicina natural. Parte de la propuesta de valor que quise para este proyecto se enfoca en tres pilares de sostenibilidad. El primero, el medio ambiente, aprovechando que es un residuo que se acumula y genera contaminación. El segundo, el agricultor generando valor agregado para toda su producción. Y el tercero, uno de los más importantes, los jóvenes basado eh, o motivándolos a generar un proyecto de vida basado en sus conocimientos hacia el agro. ¿Por qué? Porque parte del éxito de la generación de estos aceites está enfocado en las condiciones en las que se produce este fruto. Como ustedes pueden escuchar, este proyecto requería mucha investigación de por medio, lo cual al principio me desanimó un poco debido a que probablemente sería largo y costoso el proceso para poderlo llevar a cabo. Fue entonces cuando busqué todas las opciones posibles que tenía para empezar a tocar puertas. En primer lugar, reuní a un grupo de jóvenes profesionales y líderes cooperativistas para construir un equipo de trabajo sólido. Entre ellos se encontraban ingenieros agrícolas, ingenieros ambientales, economistas, psicólogos y abogados. La Fundación Social Ultra Wilca fue una de las principales organizaciones que nos apoyó. El SENA, con quienes participamos en programas de Tecnoparque de investigación, por un lado creando una máquina para extraer estos aceites y por otro evaluando las características de estos aceites. El resultado fue muy satisfactorio, realmente encontramos características muy benéficas con este producto. Otra organización fue el Centro de Emprendimiento e Innovación de la USCO, el CEIN, con quienes logramos participar en programas como Innovate Pitch para la construcción y dirección del proyecto y también el CEPAS, con quienes tuvimos unos pequeños acercamientos y charlas de cómo se encontraba el panorama actual del sector. 
de todo este proceso, la verdad me siento muy satisfecha, aún hay mucho por avanzar, sin embargo, continuando, digamos que el proceso tocando puertas para avanzar en conjunto y reunir todas aquellas aptitudes y respaldos para fortalecer el proyecto. Uruguay es un país con una amplia gama de posibilidades en cuanto a bienes culturales, tanto en la producción como en el acceso y el consumo. El sector cooperativo, por supuesto, está presente en este campo también. Incubacop es resultado de la alianza estratégica entre tres instituciones, el Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Confederación Uruguaya de Cooperativa, CUBECOP, que han desarrollado un modelo de incubación pensado especialmente para el sector cooperativo. Como un gran ejemplo de este tipo de proyectos, tenemos una cooperativa del área de la comunicación, que nos va a contar cómo hizo para crecer y gestarse dentro del Incubacop. Incubacop es la primera incubadora de emprendimientos cooperativos de base tecnológica, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Busca apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos cooperativos en sectores de actividad innovadores y así promover el desarrollo del cooperativismo uruguayo donde tradicionalmente no se ha emprendido. Bueno, Simeon es un estudio de diseño que apunta al desarrollo sostenible, más que nada para aportar a la mejora en la vida de, la, de las personas. Se formó a partir de un grupo de investigación original de la universidad, donde trabajamos ya de forma horizontal y decidimos dar un paso y, y buscar un formato legal para, para establecernos. Y bueno, la cooperativa era uno de, de esos formatos que, que nos cerraban. Cuajaban bastante con, con los perfiles que teníamos, con la intención que teníamos como, como equipo, de la forma de laburo. Y bueno, y en ese momento justo surgió el llamado de Incubacop, el primer llamado, y tal, fue como el, el punto a pie para, para tirarnos al agua. Bueno, Cupti Ingeniería es una empresa cooperativa eh, que brinda servicio de ingeniería en distintas ramas. Fue conformada por, por un equipo de trabajo que nació de, de un proyecto en Facultad de Ingeniería. Brindamos auditorías de eficiencia energética. Este, en particular hemos trabajado mucho este, con la industria, pero también apuntamos al, a, a centros comerciales, al área residencial. Hemos trabajado con el transporte. Hacemos también otros trabajos de habilitaciones ante la Intendencia o ante los Ministerios. Cualquier demandante de servicios de ingeniería vendría a ser nuestro público objetivo. Tras una investigación realizada en Uruguay motivada por el Movimiento Cooperativo Nacional, se concluye que hay sectores que presentan una gran potencialidad para funcionar exitosamente con un modelo de negocio cooperativo. Entre julio de 2016 y marzo de 2017, Incubacop recibió 52 proyectos en sus dos llamados. El perfil de los emprendimientos seleccionados son un 35% de comunicación, un 29% de ciencias del ambiente, un 18% de TICS y un 18% vinculados al diseño. Intergaléctrica es una productora audiovisual que se formó en el 2014. Nos encontramos trabajando en un programa que salió en ese año y vimos que, había, que fluía el trabajo. Decidimos formar esta, esta, esta productora cooperativa. El tema de la incubadora llegó en un momento crucial para nosotros. Todos creemos lo mismo. La idea de, de formar una cooperativa estaba y la verdad que nos dimos cuenta que, que habría sido una, una empresa muy complicada. Para nosotros, que no teníamos ni idea, fue em, de alguna forma decisivo. No, nos dieron un apoyo que no habíamos encontrado en otro lado y además como grupo en potencia, nos unió bastante. Magnesium es, es una cooperativa de software que nos especializamos en distintos desarrollos a medida, con el objetivo final después de desarrollar productos innovadores, entre, entre ellos el que estamos incubando en Incubacop, eh, que la idea es reducir lo que son eh, los tiempos que tienen los distintos investigadores de ciencias biológicas ¿no? para analizar, analizar los datos. El formato cooperativo lo elegimos porque vimos que la manera de, de organizar eh, la empresa y la toma de decisiones se asemejaba bastante a lo que venía, como veníamos trabajando desde antes y a su vez nos, nos iba a permitir un crecimiento posterior y, y tener como socios eh, gente de, de calidad sin tener que contratar servicios externos. CTGTX es, eh, somos una cooperativa de trabajo que estamos acá en Florida y nosotros brindamos el servicio, vendemos facturación electrónica 
y un sistema contable. Somos un grupo integrado de seis personas, eh, hay un contador, un escribano, técnicos en administración, técnicos informáticos. Eh, nosotros queremos descentralizar lo que, es, que siempre está todo en Montevideo y por eso nos situamos acá en Florida y queremos que la gente como que tenga su lugar de referencia acá. Elegimos el formato cooperativa porque vimos que era una forma linda de trabajar, porque si bien hay un liderazgo, ese liderazgo es elegido, no es impuesto por, por nadie. El proceso de incubación contempla cuatro módulos. El módulo 1 es la etapa de sensibilización, que dura un mes. Después, la preincubación, que va desde el segundo mes al séptimo. La incubación, que va desde el mes 8 al 20. Y el egreso, que se prevé entre los meses 21 al 24. Calmer Food es una, es una nueva unidad de negocios ¿no? dentro de una cooperativa que es Calmer, ¿no? Y nosotros estamos dedicados a la, a la producción de alimentos con la idea de revalorizar todo lo que son sus productos de, de la industria, limpieza de granos, ¿no? Otro producto que estamos intentando desarrollar, ¿no? Es, mediante el uso de nuevas tecnologías, agilizar todo el tema de pedidos, ¿no? Para que una, el, el cliente pueda entrar y con un clic ya poder tener su, su, su ración pedida y que va a llegar a su casa pronta. El trabajo con, con Incubacop, con la incubadora, la evaluación que podemos hacer nosotros es, es muy positiva. ¿Por qué? Porque nos ayudó a, a ordenar y desarrollar este, esta unidad de negocio eh, y no distraernos en la operativa que tiene la organización. TATV es un viejo anhelo que tenemos de hace muchos años, un equipo de trabajadores de la televisión y el generar otra señal mostrar otros contenidos. Los principales objetivos que tiene TATV es poder difundir eh, la, las expresiones culturales de toda la región, no solo de Uruguay. Entendimos que la gente que integraba esta cooperativa tenía las suficientes afinidades o las ganas de trabajar en un proyecto colectivo donde todos valiéramos en un plano de igualdad, trabajando de forma horizontal. Incubacop, como dispositivo institucional, está pensado para acompañar la creación de nuevas experiencias cooperativas, orientado a generar iniciativas en áreas de innovación y conocimiento. En esta línea seguiremos avanzando, por un cooperativismo de empresas sostenibles que contribuyen a un mundo sustentable. Una parte muy importante de lo que es Intergalactic está representada en nuestro trabajo. Es el de una cooperativa que produce audiovisual desde Montevideo, Uruguay. Un trabajo colectivo diario que necesita lo mejor de cada una de las personas que lo integran. Nuestros intereses se ven reflejados en muchos de los proyectos que hemos desarrollado. Cada técnico de Intergalactic aporta su conocimiento, pero también su entusiasmo e imaginación. Vemos a nuestros clientes como un socio más. Buscamos cumplir con sus objetivos y además crecer juntos en el proceso. Sabemos que el audiovisual es una herramienta de comunicación muy potente y creemos que debe ser utilizada para amplificar acciones y proyectos que hagan un aporte a nuestra sociedad. Desarrollamos para esto un banco de horas que están a la orden de este tipo de proyectos y de colectivos que necesiten que su voz sea escuchada, la solidaridad como militancia. Nacimos junto a una industria nueva y pujante, donde la creatividad y la innovación son el combustible y motor. Y creemos que la autogestión y el modelo cooperativista son la clave para convertirla en sustentable. Intergalactic, cooperativa audiovisual. Para este episodio nos acompaña la cooperativa Vega Real desde República Dominicana que en pro de la sostenibilidad financiera, económica y social y ahora apoyada desde una estructura de innovación en plataformas digitales nos acompaña el señor Yanio Concepción, presidente ejecutivo quien nos cuenta cómo han trabajado estos avances en la coyuntura actual. Bienvenido. Bueno, desde la cooperativa Vega Real le damos las gracias a la Alianza Internacional Cooperativa ASI de América por tomarnos en cuenta en este importante reportaje. Vega Real, que nace un 7 de noviembre, 
1982 es de la institución en República Dominicana en términos territorial más grande del Caribe y Latinoamérica porque estamos hablando de unas 570 comunidades organizadas en lo que se llaman distrito cooperativo con una 23 oficinas, igualmente tres oficinas de representación en Estados Unidos, el caso de los estados de Nueva York y New Jersey, donde más de 6.000 asociados hacen vida cooperativa con grupos organizados alrededor de esa oficina donde pueden enviar sus remesas a República Dominicana, tramitar todos sus préstamos directamente de Estados Unidos. Eh, la innovación real durante estos últimos 20 años ha estado trabajando con una plataforma robusta eh, con un soporte de Oracle, igualmente un software de Banca 2000 que tiene que ver con todo el proceso bancario, pero que la cooperativa al adquirirlo en el 2000 lo aplatanó, o sea, lo llevó al terreno del cooperativismo, todos sus productos y servicios prácticamente son parametrizados y organizados desde el punto de vista tecnológico, o sea, que podemos llegar eh, en esta transformación tecnológica desde el 2000 en un proceso de estar cerca de nuestros asistentes. Este proceso nos ha llevado a nosotros, sobre todo porque dependemos mucho, 70% de la zona rural, donde tenemos grandes dificultades. Esa dificultad está con el Internet y el 2020 fue donde prácticamente tuvimos que acercarnos un poco más a las comunidades por la situación de la pandemia, llevándole servicios tecnológicos cerca de casa con un grupo de más de 60 jóvenes eh, que nuestros adultos mayores pudieran conectarse y no, no estar visitando la oficina fruto de la pandemia del COVID. Esto trajo como consecuencia que desde el hogar nuestros asociados no solamente pueden transmitir sus solicitudes de préstamo, pero también pueden hacer una firma digital. Fuimos la primera cooperativa en el 2020 que tuvo firma digital sin moverse de casa y con un, una feria que transformó formó todo el proceso digital de la cooperativa porque hicimos una feria online, fue la primera feria de la cooperativa Vega Real y del cooperativismo dominicano online, donde más de 6.000 asociados se beneficiaron directamente con un crédito inmobiliario, inmobiliario directamente de sus hogares sin tener que pasar por ninguna de nuestras oficinas. Eso trajo como una innovación tecnológica importante porque ya nuestra gente se fue educando, pero en el mes de marzo de 2020 la transformación digital se apoderó de la cooperativa Vega Real con la pandemia, especialmente en el proceso de educativo, llevando este principio universal de educación, información y entrenamiento. Nosotros desarrollamos una plataforma robusta con el Zoom eh, y la conexión de las redes sociales para llevar el mensaje de la educación, la información continua y permanente. Estos elementos tecnológicos nos dan una transformación y una innovación en el sector cooperativo dominicano. Hola, soy Natalia González, oficial de comunicaciones de Cooperativas de las Américas y hoy te quiero contar que sin duda la pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en la esfera de la educación esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones y en algunos países tomará tiempo regresar a las aulas. Esto originó el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de formatos y plataformas. En Cooperativas de las Américas no fuimos indiferentes a estos cambios. Ahora te invito a ver los avances tecnológicos desde diferentes plataformas tales como la PECAT y el aula virtual de Cooperativas de las Américas que día a día nos acercan cada vez más a todos ustedes. La cooperación intercooperativa y el fortalecimiento del sector cooperativo latinoamericano es un objetivo de nuestro trabajo. Es por esto que desde octubre de 2018 se ha venido trabajando un plan de acción de la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo, la PECAR, la cual busca trabajar en los siguientes enfoques. Conectar internamente entre las instituciones. Enlazar con agencias y organizaciones de cooperación internacional así como desarrollar capacidades de los miembros y reportar sobre los avances de esta plataforma. Es por esto que pensando en nuestra membresía quisimos desarrollar una página web que abarca el banco de proyectos de la plataforma de la PK, con un desarrollo independiente elaborado bajo la dirección de Cooperativas de las Américas y dando cumplimiento a la estrategia de visibilidad para potenciar la notoriedad del gran trabajo de organizaciones miembro y otras actividades de las oficinas regionales de la Alianza Cooperativa Internacional. 
Te invitamos a visitar nuestro sitio web dedicado al desarrollo cooperativo y ser parte de esta comunidad. Si actualmente adelantas un proyecto de cooperación internacional, te invitamos a compartir la información. Ingresa a asiamericas.com slash pecap. Nos enfrentamos a una nueva realidad que nos invita a cambios y como una organización que piensa en el bienestar de sus asociados, nos adaptamos y transformamos. Es por esto que te invitamos a vivirlo desde nuestra aula virtual, la cual ofrece un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación cooperativa de calidad sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren. Por medio de la plataforma virtual Moodle, los usuarios encontrarán una nueva presentación más organizada, moderna y funcional, con nuevas herramientas capaces de facilitar distintas dinámicas dentro de un curso, nuevos formatos de presentación de contenidos y otras novedades que encontrarán para construir una experiencia de enseñanza y aprendizaje efectiva, atractiva y positiva. Estas mejoras obedecen a una solución de e-learning gracias al proyecto COPS for Dev, la cual incluye todos los componentes necesarios para construir mejor juntos. Bienvenidos a aulavirtual.asiaamericas.coop. Aprendamos juntos. Para finalizar, doy paso a Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas, quien nos acompaña hoy para contarnos algunos puntos salientes de Cops for Dev, este proyecto que finaliza tras cinco años de ejecución con muy buenos resultados. Cooperativas de las Américas quiere agradecer a cada uno de los dirigentes y a todas las personas que han trabajado para hacer posible estos resultados y el éxito del proyecto Cops for Dev. Gracias. Muy buenos días, tardes y noches a todos los uh, participantes y asistentes de esta serie de ocho episodios COPS TV, dedicado a la identidad cooperativa y uh, generados por el proyecto uh, COPS for Dev. Hoy hemos llegado al, al último de estos ocho episodios y uh, estamos de alguna manera próximo a celebrar nuestra 22 conferencia regional que se va a realizar el 4 o 5 de noviembre, que también estará dedicada a la identidad cooperativa y a la agenda 2030, especialmente con un enfoque de reconstrucción y aporte a la agenda global, también aportando al Congreso, al 33 Congreso Cooperativo Mundial organizado por la ASI. Hoy, sin lugar a dudas, después de cinco años de ejecutar el programa Cooperativas en el Desarrollo, firmado por la ASI Mundial y la Comisión Europea, el programa COPS for Dev, como lo hemos llamado por la brevedad, creo que puedo afirmar como director regional de Cooperativas Américas, como cooperativista y experto de cooperación internacional, puedo afirmar sin lugar a dudas que ha incrementado muchísimo la capacidad de aportar en calidad, pero también en cantidad a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Después de cinco años, después de todo este tiempo de ejecutar el programa, después de tres ROM, tres uh, uh, evaluaciones de la Unión Europea, más una uh, auditoría también independiente, se ha demostrado, se está demostrando, cerrando el COPS for Dev, el valor y el crecimiento de nuestra organización. También mejorando nuestro posicionamiento frente a los demás actores de desarrollo. El programa COPS for Dev para Cooperativas Américas ha significado especialmente en los últimos tres años el desarrollo de capacidades del personal de la oficina regional, de la membresía y de todas las estructuras de Cooperativas Américas. Específicamente nos ha dado la oportunidad de realizar una planificación estratégica compartida entre la oficina y todo el consejo de administración con, a través de grupos focales, análisis, estudios, encuestas con los miembros, con la membresía y hemos llegado a aprobar nuestro plan estratégico 2020-2023 que está siendo ejecutado de manera 
continua, de manera innovadora, de manera grupal, con todas las partes y unidades de eh, nuestra organización regional. También, gracias al COPS for Dev, hemos podido, hemos llegado, después de un diálogo estratégico con las organizaciones intergubernamentales de la región, hemos llegado a la firma de importantes acuerdos eh, con estas organizaciones y eh, el inicio de nuevos proyectos de cooperación. Hemos firmado de manera que hasta recordarlo me emociona, importantes acuerdos con la CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas para eh, América Latina, con el ICA, con la OEA, hemos seguido implementando y robusteciendo el acuerdo con la FAO, hemos firmado con Aladi, hemos podido dialogar con todas las delegaciones de la Unión Europea en la región, llegando a presentar y fortalecer también el posicionamiento de nuestros miembros. Pero sobre todo hemos podido desarrollar y mejorar la calidad de los servicios a nuestras organizaciones asociadas. En el diálogo con la Delegación de la Unión Europea, estableciendo un servicio dedicado de rastreo de convocatorias y acompañamiento en la escritura de proyectos que han sido presentados específicamente a lo largo de los últimos dos años. Y unos de estos han generado ingresos directos e indirectos para la oficina regional o para nuestras aliadas de más de un millón de euros. Se ha creado una plataforma de cooperación internacional de organizaciones cooperativas de América dedicada a cooperación internacional para cooperación sur-sur, para cooperación norte-sur y para cooperación con otras regiones de la Alianza Cooperativa Internacional y con otras plataformas como la, la plataforma de cooperativas de Europa y como la plataforma de la ASI mundial. Se han realizado estudios, investigaciones, mapeos cooperativos en varios sectores de juventud dedicados al tema del cambio climático y de la integración económica. Se ha robustecido el conocimiento de los marcos legales nacionales para mejora de las políticas públicas, para favorecer la promoción del cooperativismo y que el cooperativismo crezca bajo condiciones más favorables respecto a lo largo del tiempo. Se ha generado, realizado dos temporadas de COPTV, nuestra serie de videos dedicado a nuestras organizaciones asociadas con un enfoque de juventud, de género, pero mostrando todos los elementos que componen la identidad cooperativa de las Américas, especialmente celebrando este año eh, nuestra conferencia regional y aportando al Congreso Cooperativo Mundial. Y se ha dado continuamente visibilidad a todas nuestras acciones. Así que ha crecido el equipo de la Oficina Regional, ha, cre ha crecido nuestras capacidades de aportar a la Agenda 2030. Y especialmente al equipo de la Oficina Regional, a nuestras organizaciones asociadas, al Consejo de Administración, a la Presidencia, pero también a los colegas de las demás regiones, a la estructura del uh, proyecto CODEV, a la unidad estratégica Strategic Union, a los demás colegas regionales. Tenemos que agradecer, quiero agradecer por el trabajo realizado a lo largo del tiempo, juntos, como grupo. El programa cop 4 dev que está terminando nos deja parado junto a nuestros aliados regionales y globales frente a una realidad, a un momento histórico muy complicado, como la crisis generada por la pandemia a nivel regional y global. Y América, nuestro continente, es el, está siendo el más afectado a nivel global. Pero hoy podemos, con nuestras capacidades, con nuestra referencia, con nuestros aliados, podemos aportar y queremos aportar a la Agenda Global de Reconstrucción. Con nuestras capacidades, gracias al programa COPS for Dev, con nuestros principios y valores para hacer que otra forma, otros modelos de crecimiento económico y social vean esa sostenibilidad que más y más es necesaria, centrada en la persona humana y su desarrollo integral. Cooperativa de las Américas agradece a todos los dirigentes y a cada persona que ha hecho posible los buenos resultados del proyecto Code for Dev en estos cinco años y sus muy buenos resultados.
Y finalmente, después de celebrar, celebrando el programa Cox for Day, Cooperativa en el Desarrollo, quiero enviarle un saludo especial, pidiéndole más una vez que puedan promover y difundir todo el conocimiento, el material que se ha generado, acercarse a la organización y poder tener este diálogo continuativamente, usar el material, profundizar el conocimiento, tener esta base de eh, aportes a la Agenda 2030 y darle visibilidad continuativamente con los ocho episodios del COP TV, con todo lo que está publicado en la página web de cooperativalasamericas.com para que sigamos creciendo, sigamos uh, levantando y presentando nuestras ideas, nuestros aportes y que nuestras voces sean más y más escuchadas y tomadas en cuenta para todos los niveles académicos, de gobiernos, de incidencia, de acciones en terreno, de principios de valores en acción.